。那如果我们今天的有一个讯号，好，有一个讯号，它是一个单位单位的这个延迟的讯号，呃的系统，那我有一个输入讯号呢？是一个这样的讯号，它是一个三一四一五九啊，它是一个这样的讯号。然后呢，我们把它送入这个单位延迟系统。那我们来，请问 y n 是什么？啊，请问 y n 是什么？那其实，其实这个不算啊，你也知道了，好，因为你送入单位延迟嘛，其实就是把所有的讯号往时间走的右边移一个，好，所以最后的答案一定是 y of n 等于啊零三一四一五。最后答案一定会变成这样。可是我们现在为了要呃 demo 这个自己转换嘛，我们故意绕一圈，好用自己转换来做这个问题。怎么说呢？好，如果我们要把我们的讯号啊，好，我们的讯号 s of n 送到这个单位延迟系统里面。单位延迟系统里面，那我们要求 y of n。事实上，这个 x of z， 我们如如果我们可以把这个讯号呢，先转到我们的 z domain， 好，那这一个这个 y of z， 就输出讯号。它就会变成是等于 h of z， 乘上 x of z。好，就是你输入讯号送到单位延迟系统里面，那你的输出讯号的 z 转换呢？你相当于是整个 z 转换是用相乘的，而不是用 convolution 的。那这个怎么？这个的证明呢？等一下会证明。好，但是我们可以先看看这个要怎么用。也就是说，其实我可以先算出，求出 s of z 啊 ，s of z。好，它是我先把讯号转成转到它的自己 domain。那我现在是一个时间为零、一、二、三、四。所以我的讯号，我的 z 转换呢，就是3 z 的负零加上 z 负一，哈，一倍的 z 负一加上4 z 负二，然后呢，加上 z 负三，加上5 z 负四，加上9 z 负五。那我要求 y z。啊 ，y z， 它呢，事实上就会等于 h of z 乘上 x of z， 就等于你你要延迟一个时间点嘛，它就等于 z 的负一乘上 x of z， 就上面这个式子，好，三加 z 负一，好，然后呢，加上。呃，四 z 负二，加上 z 负三，加上五 z 负四，加上九 z 负五，那它就会等于是这个，嗯，三 z 负一，加上 z 负二，加上。四 z 负三，加上 z 负四，好，负三乘负一，加上五 z 负五
加上9 z 负六，好，你就可以求得你的 y 的 z 转换。有了 y 的 z 转换，好，你就可以去求出说 y n， 对不对？这个是 z 负一嘛，也就是说在时间为一的时候，我有一个讯号为3。所以它其实就是变成是零的时间没有东西嘛，对不对？然后呢，就是三，对，一的时间有三，一、四、一、五、九。好，所以从中我们可以看到说，其实我们之前。要求输入跟输出的关系，如果在 time domain， 我们是用 convolution。那如果在这个 z domain 呢，我们不需要 convolution， 我们直接用 z 的多项式来做相乘的动作，可以一样得到我们的结果。OK， 所以我们从这边可以看到说，如果我有一个 z 的负一。它就相当于延迟系统。那这边是一个一个输入跟输出之间的 demo。好，那等一下呢还会有其他的例题。所以说，我们这边也引引申出了一个 delay 的这个 property 啊。什么意思？如果一个讯讯号，一个系统，呃，一个讯号，它是 s of n 减一 ，s of n 减一哦，是不是相当于把 s of n，s of n n 减一这种讯号，是不是相当于说我把 s of n 这种讯号呢，输入一个延迟系统？对吗？我把我的讯号呢输入一个延迟系统呢，它就是会变成是 s of n 减一。那换成 z 斗面来看，就是原来是 s of z， 输出讯号呢就变成是，因为我会送到一个 z 负一的系统嘛，所以它就变成是 z 负一乘上 s of z。对不对？所以，如果如果 s of n 的 z 转换，好 ，z 转换是 s of z， 则 s of n 减一的 z 转换呢？对,对 ，s of n 减一的 z 转换就是 z 负一乘上 s of z。那 s of n 减二的 z 转换，它就是 z 的负二乘上 s of z，s of n 减 n 零的 z 转换，就是 z 的负 n 零乘上 s of z。好，这是一个一个练习。就说你 s of n 减一这种讯号，它其实就相当于说我们把讯我的原先的原先的讯号嘛，你做一个延迟。那延迟呢，在 z domain 来说呢，它就是将讯号乘上自己的负一，好，就是做一个时间的延迟。那再一个例题哦，如果呢，我们要做这个 convolution， 好，我们知道说我们讯号的输入跟输出的关系呢是 y of n 等于 h of n 
跟 x 的 convolution， 这是讯号的输入跟输出之间的关系。那在 z domain 里面呢，好，它事实上是可以写成这样。啊，这是 t i m e domain。然后呢，这个是 z domain。也就是说，其实 convolution 的运算呢、哦，你事实上是可以用 z domain 的运算呢来帮忙。啊，比如说啦。S of n 呢，它等于 delta 的 n 减一减 delta 的 n 减二，加上 delta 的 n 减三减 delta 的 n 减四，好，这是我的输入讯号。然后，嗯，假设我的系统的脉冲响应呢？是等于，呃 ，delta of n 加上两倍的 delta n 减一，加上三倍的 delta n 减二，加上四倍的 delta n 减三。好，如果我知道我的呃，输入讯号跟我的脉冲响应，请问，好，要你求 y n 是什么？好，要你求 y n。那如果是原先在这个呃 f i r 系统里面的时候，我们就说 OK l t i 系统的时候，我们就说 OK， 你你 y 嘛就等于 s of n 跟 h of n 的 convolution。好，你可以用 convolution 来求。那我们现在呢，就是我们不用 convolution 来求。假设我用逆转换来求呢，会是怎么样子？你可以先把 h x of n x x of z 算出来，它就等于时间 n 减一嘛，就是时间为一的时候。好，所以这边有一个 z 负一，好，它就换成 z 负一。减掉 z 负二，加上 z 负三，减掉 z 负四，还可以把 h 好，小 h 换成大 h， 等于一乘上，这是 z 的负零嘛，好，所以就是一，加上两倍的 z 负一，加上。三倍的 z 负二，加上四倍的 z 负三。那你要求 y of n 怎么样？事实上，你可以先求出 y of z， 然后把 convolution 变成 z z 的 z 的多项式，等于好 h of z。乘上 s of z， 好，也就是等于这个一加上二 z 负一，加上三 z 负二，加上四 z 负三，去乘上 z 的负一，减 z 的负二，加 z 的负三，减 z 的负四，好，你。你这整个呢，就会变成是一个多项式的乘法，啊，就会变成是是一个多项式的乘法。好，我把它再腾腾过来这一页。
它就是等于呃 z 的零次方呢，嗯，就是等于零一负一，然后一负一这样，然后这一项是这一项是 z 的负零 ，z 的负一 ，z 的负二。z 的负三 ，z 的负四。好，那 h 呢是呃一，然后二、三、四。所以我这边有一个一乘零嘛，好，从这边开始，一乘零，然后就是零一负一一负一，然后是二乘零，好，就是零二，然后负二负二，然后二负二，然后一样，好，就是三乘零。嗯，零，然后三乘一，三负三，然后三负三，最后是四乘零，对不对？零四负四，四负四<咳>，所以这项对下来是 z 的负。z 的负六，然后 z 的负七，最后一项是七嘛？你看负四乘负三就是负七。那最后你把它总结一下、喔，第一项是零，这一项是一，这一项是一，好，那这一项呢是二，然后。这一项呢，四六减四是二，然后负六加三，好负三，这项是一，这项是负十，所以你就知道说你的 y of z 哦，好 ，y of z 呢，它就是写成这样子，等于等于啊。一倍的 z 负一，一倍的 z 负一，加上一倍的 z 负二，加上两倍的 z 负三，加上两倍的 z 负四，减三倍的 z 负五，加一倍的 z 负六，减四倍的 z 负七。<笑>那最后你就可以求得你的 y 啦，好，那你的 y 呢，就会等于，好，在时间一的时候，在时间一的时候呢， 0的时候没有东西嘛，时间一的时候有一，好，时间二的时候有一，时间三的时候有二，时间四的时候有二，然后，呃，时间。五的时候有负三，时间六的时候有一，时间七的时候有负四。好，那你当然也可以写成这个 i m p u l s e 的形式，那这个形式的意义也是一样，好，也是对的。那你也可以写成 i m p u l s e 的形式。好，所以我们就可以求得 convolution 嘛？还记得刚才的问题吗？刚才的问题是想要求这，我有输入讯号，我有系统，我要求 y of y of n。那你可以用 convolution 来做，那你也可以先换到，好，你也可以把讯号呢先换到自己 domain， 好，然后变成是多项式乘法来做，好，这一样是可以做得到的。好，那这个动动作呢，它其实是可以证明的出来的。好，我们来看看这个 convolution 的 property。
。好，其实 Z Z 转换呢，它是蛮直觉的，但是你你你要证明，好，我们也可以用比较 formal 的方法呢来证明 convolution。你的 y of n 呢，好，它其实是等于输入跟输。输入讯号跟 LTI 系统的 convolution， 它呢等于对于所有的 k 做 summation h of k s of n 减 k。好，那你如果把这整个式子做自己转换，好，自己转换，也就是说你把 n 时间 n 代换变成。好，从时间 n 有跟 n 有关的东西呢，把它代换成跟 z 有关。也就是说，好，并不是等于哦，是 z 转换。那我们要看的就是时间，好，跟把时间这这个 term 变不见，变成是 z， 所以是它就是变成是 y of z， 好，这样变 y of z。那 k 呢？因为跟时间没有关嘛，我们不管，留着。好 ，k 在这里面它算是一个常数啊。那这里有一个 n 嘛，所以我们要替这项做 z 转换。好，那因为都是加法嘛 ，summation 是加法，所以这项可以直接代换成 z 转换。好，那它就变成是，嗯。z 的负 k 乘上 s of z， 就这一项，还记得吗 ？s of n 减 k 就相当于说我把 s of n 的讯号呢延迟 k 一个时间点，延迟一个时间点呢，就是把 s of z 乘上 z 的负一，延迟 k 一个时间点呢，就相当于是把。s of z 呢乘上 z 的负 k， 也就是说啊，这项呢，它就会变成是，我再把它代换一下、啊，呃，把有 k 的收起来，那这一项 s of z 呢，对于这个 summation 它相当于是常数，对吗？所以这项整理一下，它可以写 summation 的 h of k 乘上。z 的负 k， 好，这项一起，那 s of z 呢？好，自己一起，因为 s of x of z 对于 summation 来讲是常数嘛。那这项呢，不就是刚好是大的 h z 吗？好，就是小 h 的 z 转换就大 h 嘛，所以它就变成是 h of z 乘上 x of z， 对吗？所以你看，如果我的输入跟输出的关系是 convolution， 你在这一层面来看呢，它变成是一个相乘，好，变成是一个很很简单的一个 case。那我们。知道说我们的系统啊，好，如果我有两个系统 ，s of n， 好，把它送到第一个 LTI one，LTI one， 然后呢再送到 LTI two， 让它变成 y of n。那如果 LTI one 的 impulse response 是 h one of n， LTI two 的 impulse response 是 h two of n， 则我输入脉冲想输入一个脉冲，这里的输出呢变成是 h one of n， 最后的输出呢就变成 h one of n 跟 h two of n 的。convolution， 那我们现在又学会了逆转换，对不对？那它看起来像什么
，你的整个大系统的这个，整个大系统的这个脉冲响应呢，其实我们可以看成是 H one of n 跟 H two of n 的 convolution。其实这个东西也相当于说，如果你今天它的力转换是大的 h one of z 乘上这个是大的 h two of z， 那如果你用呃脉冲响应来说，系统的整个大的大的系统。啊，合起来的系统是 H one of n 跟 H two of n 的 convolution。那合起来大系统的 Z 转换呢？你看嘛，你系统进来这里被乘上 H Z H one 倍，那你再送入第二个系统被乘上 H two 倍，那合起来它岂不是刚刚好是 H one of Z 乘上 H two of Z 吗？对不对？你的核系统，你的等效系统就是大 H 等于 H one 乘上 H two， 它呢，其实也会是 H two of z 乘上 H one of z， 对不对？所以如果你这两个系统都是 LTI 系统的话，你把它交换，好，你把它交换，事实上是可以的。你先送入 LTI one。再送 LTI two， 或者是反过来，你先送入 LTI two， 好，再送入 LTI one， 它的结果是一样的。所以说，我们说这个这个呃 LTI 系统啊，好，好，它是可以。被重新交换的，好，就是重新排列 ，rearranged。OK， 所以你你你去交换它是可以做得到的。当然，重点是它一定要是 LTI 系统，好，不是 LTI 系统的话，就不会有这样子的一个功能。那最后呢，我们来练习一个。和系统的例子，好，就是我有一个系统是这样子 ，S of n， 它呢送到一个系统呢，叫做 H one， 它输出以后呢会变成 W， 那我再把它送到一个 H two 里面，最后求的 Y n， 好，那我想要求整个大系统的。的整个系统方程式，或是它的 difference equation 是什么？那我告我我只给你什么？我只给你 w， 好，我给你 w 呢？它是等于 s n 减 s of n 减一，这是我给你的。然后呢，我告诉你，这一个系统的 difference equation 呢是 y of n， 好，等于 w of n。加上 w n 加一，就是我给你这个系统的 equation， 我给你这个系统 equation， 但是我希望你告诉我这整个大的系统和系统的这个系统方程是什么是什么？那你看的这个这个系统啊，你可以求出说它的系统的方程式呢，好。H one of z， 它呢其实就等于一减掉 z 的负一，对不对？你有原来的讯号，然后呢，你你可以，你有延迟讯号。那如果同学没有办法一次看出来的时候呢，你可以先求 H one of n。啊 ，h one of n 呢是等于 delta of n 减 delta n 减一。好
，那你再代入 h of z 等于 summation 的 k h of k z 的负 k， 好，或者是这段代人都可以。好，你用这个公式呢去从它换到它是可以，但是其实你也可以直接看出来啊。好，第二个 h of two h two of z。它就等于是一加上呃 z 的这边，这边有个地方写错。z 的负一次方啊，一个系统，你可以求得它的脉冲系脉冲响应，再求回它的 z 的。这个 z domain 的 transform， 那你可以求得它 h two， 那你要求整个核系统，大的 h， 它就等于 h one of z 乘上 h two of z， 等于是一减 z 的负一乘上一加上 z 的负一。好，那你把它乘开来，这是 a 加 b 乘上 a 减 b 嘛，所以是 a 的平方减 b 的平方。好，所以它就会变成是一减掉 z 的负二。好，一减掉 z 的负二次方。那你要看整个系统，你的系统是什么？有两个东西啊，一个是原原封不动给你，就是一。那一个经过另外一个系统是延迟，是是延迟两个时间点的系统，所以这整个大系统呢，它其实就是 y of n， 啊，等于什么？等于 s of n， 然后呢，减掉 s of n 减二。好，所以我，我我如果要把两个系统合起来的时候，我可以用大的 h one 跟 h 大的 h two 两个乘起来之后求得大的 h。那大的 h 之后呢，你就可以自然可以换回原先的系统是什么样子。好，那这个就是呃 z z 转换的第一个部分。